for the people who don't know much about this place where I'm standing right now, Gupkar is not just a posh locality in Srinagar, but also an epicenter of Kashmir's turbulent history. This place has seen rise and fall of many political families. From the palace of last Dogra ruler of Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh, to the plush official bungalows of Abdullahs and Muftis, Gupkar has withstood all political storms and nature's vagaries. मेरे को हो गया पहले महाराज कुमारी में जब से एक साहब था वीरी साहब था शेख अब्दुल रशीद था गुलाम मांगनू था हम सारे थे उस वक्त हम छोटे थे मैं था बहुत छोटा उस वक्त हाजी गुलाम नबी था हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था हाजी गुलाम नबी अल्लाह उसको मकफरत करे शेख साहब बोलते थे उसको हमेशा बोलते थे कि इनका बुरकर उनका ख्याल रखना ये नहीं कि पैसे के पैसे के हिसाब से नहीं इनका अगर कोई घर हाजिर होगा उसको घर जाना बोलना क्या बात है ऐसा मैंने देखे हैं नजर साहब मेरे को जब मैं बीमार हो गया था नजर साहब मेरे को अल्लाह उसको मकबरत करे वो डॉक्टर खोरू के साथ, साथ पास गए मेरे साथ तो उसने मेरे को इलाज करवाया और डॉक्टर फारूक साहब जब मेरे को हार्ट अटैक हो गया उस वक्त डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत की जो उसको वहाँ से ऑर्डर आते थे हम भी करते थे वो खास कर ये तो शमीम मोहम्मद शमीम का इलेक्शन आ गया था उसमें बेगम साहब ने हमको बोला है कि बोला इसको वोट लेना है मगर उसने गजारी की तो फिर आपको पता ही है उसका क्या हो गया जिन जिन्होंने फारूक साहब या शेख साहब के साथ गजारी की तो वो ठीक नहीं है मेरे को इससे बड़ा है घर में ये क्या है ये कौन सा मंडला है जो जो चीफ मिनिस्टर को जो इतनी बार चीफ मिनिस्टर आए बेटा चीफ मिनिस्टर आए बाप चीफ मिनिस्टर आए उसका महल होना चाहिए बहुत बड़ा महल जिसको अंधी नहीं होगा एक कमरे से निकलते हैं दूसरे कमरे में जाते हैं ये कोई महल है इसको होना चाहिए ऐसा महल जो आधे आसमान तक पहुंचना चाहिए मगर आप देखो मतलब ये आप तुम तो आपके बस आजत से हर एक देखता है कि अगर फारूक साहब ने लूट किया शेख साहब ने लूट किया उमर साहब ने लूट किया तो आप खुद ही देखो आपको कहीं शिकायत नहीं आएगा ज्यूरिंग द रूल ऑफ किंग गोपादित्य इन फोर्थ सेंचुरी बी सी दिस हिल वॉज नोन एज गोपादरी और गोपा The king brought Brahmans to Kashmir and gave them dwelling units or agrahars, and this place came to be known as Gopa Agrahar. Gradually, Gopa Agrahar became to be known as Gupkar. I think it's the possibly over a period of time what has happened is that it is the place where most of the power uh, people who have governed or been part of the administrations or. politics of jammu and kashmir for a long long time have tended to gravitate and stay there because so it has become a kind of an a place where it is almost like you have a similar place in washington dc you have a similar place where the top officials live for instance in delhi the lutians of delhi this is where it's like a power center where most people associated with politics most people it's not a power center it's people who are associated with the politics and government have tended to stay here more than others not only them there are people from the 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 intelligence headquarters it's right next to the to the main cantonment it's next to where the maharaja used to stay so not from now from times it is an area where people have tended to stay Gupkar has always remained a highly sought after residential area for the families close to the power in different periods of time until the Dogra rule Gupkar was a scenic landscape and sparsely populated however after 1960s a lot of houses and government offices mushroomed in the area adversely 
telling upon the scenic grandeur of the area. In the post-independence era, Gupkar witnessed a lot of political action. In 1953, the popular government of the then Prime Minister, Sheikh Mohammed Abdullah, was dismissed by former Sadr Riyasat, Dr. Karan Singh. Sheikh was sent to jail. In 1984, Dr. Farooq Abdullah took over as Chief Minister of Jammu and Kashmir. His government was toppled by none other than his brother-in-law, Ghulam Muhammad Shah. Two years later, Shah's government was dismissed and Farooq Abdullah once again reclaimed the power of the Jammu and Kashmir government. गुप्तार की एमएज जब से हमने बहुत से मुसीबतें उठाए शेख साहब के वक्त से जब शेख साहब जेल भी गए 21 साल वहां पर आए फिर वो शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे फिर मरकज ने उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने वजीर आजम को वजीर आला बना दिया या शेख साहब को फिर उन्होंने वादे उस वक्त भी किए क्या हुआ क्या हुआ तो जमाना चले गया और फिर हमारा ये था ये मतलब यहां का ये चीफ जस्टिस भी हमारा अपना ही था हमारा और गवर्नर भी यहीं का होता था चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस भी होता था यहां पर प्रेसिडेंट रूल भी था यहां पर वो सब फिर तो रह गया था हमारा ये दफा 370 से तो फिर ये बीजी वाल ने वो सब कुछ तहसनेस कर दिया बिना सोचे समझे यहां के लोगों के साथ इस साल किया जो अपने गुफकार की हमें वो दलील पूछी तो जब 96 में जब यहां पर हुकूमत किसी की नहीं थी यहां कोई आ नहीं सकता था हम आ रहे थे यहां पर उस वक्त भी फारूक साहब से मिलते थे मशवरा फारूक साहब को दिया हमें हुकूमत बनानी है हम लड़ेंगे इलेक्शन उस वक्त फारूक साहब ने कहा वोट कैसे डालेंगे लोग डरते मैंने वो नहीं तंजीम के लोग डरा फिर तो ज्यादा परसेंटेज वोट उन टाइम में नहीं गया लेकिन थोड़े-थोड़े वोट वोट परसेंटेज तो गिरा लेकिन फिर भी हमने हुकूमत उस में बनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों के मुफातात के हक में होती है हमेशा हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियां दी हमारे वर्कर भी बहुत बहुत ऐसे शहीद हो गए उन्होंने भी कुर्बानियां दी और जो भी मसला आज तक हल किया वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही यहां के रियासत के लोगों को मालिकाना हुकूक दे दिया उनके उन, उनका हक दे दिया बराबर वो मालिक बने जमीनों के और वरना हमारे पास कुछ नहीं था बिसाइड्स अब्दुल्लाह मुफ्तीज टू हैड देयर शेयर ऑफ जॉयस एंड सॉरोस इन गुपकार इन 2014 गुपकार विटनेस्ड एन अनबिलीवेबल यूनियन ऑफ बीजेपी एंड पीडीपी टू गिव अ गवर्नमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर दैट लास्टेड फॉर जस्ट ओवर 4 इयर्स in 2020, Mehbooba Mufti was evicted from the Fairview bungalow in Gupkar, where she once ruled. Despite these ups and downs, Gupkar serves as a powerhouse for New Delhi and the people of Jammu and Kashmir. In the checkered history of Kashmir, Gupkar will always have a special mention. In Srinagar, for One India, Izhar Ali. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.